ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടു ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ഹെഡിംഗ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്ലാസ്സിൽ ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അതായത് അതിൽ വരുന്ന ഓരോ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് എന്താന്ന് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓരോ ഡ്രഗ്സിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ് സോ ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് എന്താ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആയി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണല്ലോ ഓക്കെ സോന എന്താ ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ 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 ഗുഡ് നോട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ഓക്കെ ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ആർ ഒഫോൺ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് എ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബിഫോർ എ സർജറി ഓർ അതർ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ആർ ഒഫോൺ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് compounds that induce a loss of consciousness before a surgery or other medical procedures that is general anesthetics nu vannittundengile idu engena define cheyidirikkunathu that is edella gadangala means drugs eh? drugs conscious loss of consciousness nu vendi ubhayikka means bodham kedutha vendi ubhayikka that is before surgery surgery ku munne allengi vera edengil medical procedures cheyumbodho എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് ആർ ഫോൺ ഡിഫൈൻ ആസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് എ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബിഫോർ എ സർജറി ഓർ അതർ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർജറിക്ക് മുന്നേയോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മീൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് മുന്നേയോ നമ്മുടെ ബോധം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ റിസാന മനസ്സിലായോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഘടകങ്ങളെയാണ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് മീൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻജെക്ഷൻസ് ഇൻഹലേഷൻസ് ഓറൽ ആൻഡ് റക്റ്റൽ ഇൻജെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിലെ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ഇൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ഷെമീന ഓക്കെ വാട്ടർ ദ റൂട്ട്സ് ഇൻ ഇൻജെക്ഷൻസ് ഇൻജെക്ഷൻസിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ റൂട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് ഇൻജെക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഹലേഷൻ ഓക്കെ നിഷാന നിഷാന വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻഹലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു പറയും വാട്ടി മീൻ ബൈ ഓറൽ ഓക്കെ 
ओके ओके गुड म्यूट दो एंड नेक्स्ट रेक्टल ओके शिखा ना मैं व्हाट यू मीन बाय रेक्टल ओके ओके गुड के म्यूट दो ओके अब हमको जनरल एनेस्थेटिक्स एंड एनेस्थेटिक्स एंड जरिंग जनरल एनेस्थेटिक्स ने डेफिनेशन आ दी है जनरल एनेस्थेटिक्स आर ऑफ ऑन डिफाइंड एज कंपाउंड्स दैट इंड्यूस द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बिफोर ए सर्जरी और अदर मेडिकल प्रोसीजर्स अदर मेडिकल प्रोसीजर्स അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ബോധം കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റൂട്ട് ആണ് റൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെ റൂട്ട് ആണ് വരുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഇൻഹലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഓറൽ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റെക്ടർ ഇത്രയും റൂട്ട്സ് ആണ് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് Okay, next heading side effects. In that first one, nausea and vomiting. That is the general anesthetics in the parts of the brain. One name of the brain is nausea and vomiting. Nausea and vomiting is the end of the brain. Okay, good. You take it. Okay, next one, dry mouth. Means on a new. വായ ഉണങ്ങിപ്പോകുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സോർ ത്രോട്ട് അടീന അടീന വാട്ട് മീൻ ബൈ സോർ ത്രോട്ട് ഐ മീൻസ് അടഞ്ഞ തൊണ്ട ഓക്കെ തൊണ്ട അടയുന്നതിനാണ് സോർ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചിൽസ് ആൻഡ് ഷിവറിങ് മീൻസ് തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ വിറയലും അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മസിലേക്ക് അനുജ മസിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മസിലേക്ക് ആണോ ഓക്കെ മസിൽസിനുണ്ടാകുന്ന വേദന ഏക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പെയിൻ ഓക്കെ മസിൽസിനുണ്ടാകുന്ന വേദന ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇച്ചിങ് മീൻസ് ചൊറിച്ചിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺഫ്യൂഷൻ മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു കാലത്ത് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മീൻസ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസ് ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും യൂർ മീൻസ് യൂർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു പാസിങ് യൂറിൻ അതായത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസിനസ് സോന വാട്ട് യു മൈൻഡ് ബൈ ഡിസിനസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി വായിക്കാൻ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ നോസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് നോസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ഛർദിക്കാൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഛർദിയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രൈ മൗത്ത് മീൻസ് വായ ഉണങ്ങി പോവുക നെക്സ്റ്റ് വൺ സോർ ത്രോട്ട് മീൻസ് അടഞ്ഞ തൊണ്ട നെക്സ്റ്റ് വൺ ചിൽസ് ആൻഡ് ഷിവറിങ് മീൻസ് തണുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിറയലും അനുഭവപ്പെടുക നെക്സ്റ്റ് വൺ മസിലേക്ക് മീൻസ് പേശികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇച്ചിങ് മീൻസ് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺഫ്യൂഷൻ മീൻസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസ് ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസിൽ വരുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു പാസിങ് യൂറിൻ ഒക്കെയാണ് അതായത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ് ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസിനസ് ഡിസിനസ് മീൻസ് തലചീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തലകർക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വെഡിങ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂറോപ്പതി ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂറോപ്പതി ഓക്കെ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെർവ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് മീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ നെർവ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പയർമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ശല്യ നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ ഏതാ നാടി കോശ ഏതാ നാടി കോശ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ സെല്ലി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ജമീന 
നാടി കോസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ന്യൂറോപ്പതിയാണ് ഒന്നാമത്തെ കോൺട്ര ഇൻഡിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് മീൻസ് ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നർവ് ഡാമേജ് മീൻസ് ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്സ് നർവ്സിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പയർമെന്റ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ആനസ്തറ്റിക്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ മീൻസ് നർവ്സിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കൊടുത്ത ആനസ്തറ്റിക്സ് മീൻസ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ മീൻസ് ആവേഗങ്ങളെ കറക്റ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട ഇൻഡിക്കേഷൻ മെന്റൽ ഇൽനെസ് ഓക്കെ മെന്റൽ ഇൽനെസ് മെന്റൽ ഇൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് സൈക്കാട്രിക് കണ്ടീഷൻസ് മീൻസ് മെന്റൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് സൈക്കാട്രിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഡ്രഗ് മീൻസ് ജനറൽ ആനസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊയാഗുലോപ്പതി കൊയാഗുലോപ്പതി ഓക്കെ ഇതിൽ കൊയാഗുലോപ്പതി എന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പേഡ് ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇമ്പേഡ് ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ടപിടി അതിലുണ്ടാ മീൻസ് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പയർമെന്റ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനം ഓക്കെ രക്തം കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട പിടിക്കുന്ന മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തക്കട്ട കറക്റ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ മീൻസ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഒരു വ്യത്യാസം ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ് കൊയാഗുലോപ്പതി മീൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാത്ത അവസ്ഥ ആ കണ്ടീഷൻസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കിസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓൾ ഓവർ ബോഡിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയത് മീൻസ് ഓർഗൻസിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ടിഷ്യൂസിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ട് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പാർട്ടി പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ മാത്രം എന്താ പറയുക രോഗം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻസ് ഓൾ ഓവർ ബോഡിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയത് ഓക്കെ ബോഡി മീൻസ് ടിഷ്യൂസിൽ ബ്ലഡിൽ ബോഡി ബോഡി ഫ്ലൂഡ്സിൽ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആയതിനാണ് സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അനസ്തറ്റിക്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂറോപ്പതി ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നർവ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് മീൻസ് നാടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ മെന്റൽ ഇൽനെസ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ കൊയാഗുലോപ്പതി കൊയാഗുലോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പയർ ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ മീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പയർമെന്റ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനം ഓക്കെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കൊയാഗുലോപ്പതി ആ കൊയാഗുലോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി ഫുൾ ഓഫ് എന്താ പറയുക സ്പ്രെഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ദ അനസ്തറ്റിക്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ എക്സിറ്റേറ്ററി ലിഗൻഡ് ഗേറ്റഡ് അയൺ ചാനൽസ് എന്നിട്ട് വായിക്കാം ദ അനസ്തറ്റിക്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ എക്സിറ്റേറ്ററി ലിഗൻഡ് ഗേറ്റഡ് അയൺ ചാനൽസ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്ററി അയൺ ചാനൽസ് സച്ച് എസ് ഗാബ എ റിസെപ്റ്റർ
സെൻസിറ്റിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യും വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇൻഹിബി ഇൻഹിബിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കും മീൻസ് ആ അയൺ ചാനലിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഗാബ റിസെപ്റ്റർ മീൻസ് അവിടെയുള്ള ഗാബ റിസെപ്റ്ററിനെയൊക്കെ എന്താക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻഹിബിഷനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും അങ്ങനെ അതിനെല്ലാം തടയും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ദ അനസ്തറ്റിക്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ എക്സിറ്റേറ്ററി ലീഗൻ ഗേറ്റഡ് അയൺ ചാനൽസ് അതായത് അനസ്തറ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിറ്റേറ്ററി ലീഗൻ ഗേറ്റഡ് അയൺ ചാനൽസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും തടയും അതായത് എക്സിറ്റേറ്ററി ലീഗൻ ഗേറ്റഡ് അയൺ ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയൺസ് പ്രോട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് മീൻസ് അതിൽ കൂടെയാണ് അയൺസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്ത് ചെയ്യും തടയും ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻഹിബിറ്ററി അയൺ ചാനൽസ് സച്ചസ് ഗാബ റിസെപ്റ്റർ അതായത് അതുകൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഇൻഹിബിറ്ററി അയൺ ചാനലിലെ ഗാബ റിസെപ്റ്ററിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എല്ലാം സെൻസിറ്റിവിറ്റി മീൻസ് ഇൻഹിബി ഇൻഹിബിഷനുള്ള കഴിവ് എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിപ്പിക്കും എൻഹാൻസ് ചെയ്യും വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇൻഹിബിഷനുള്ള ഗാബ റിസെപ്റ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ചാനലിൻ്റെ ഒക്കെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് എന്താന്ന് മാത്രമാണ് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സിന് ഓരോന്നിൻ്റെയും സൈഡ് എഫക്ട്സും റൂട്ടും ദൻ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് പ്രോപ്പോഫോൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പ്രോപ്പോഫോൾ രണ്ടാമത്തത് എറ്റോമിഡേറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ നോട്ടീസ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് എറ്റോമിഡേറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഐസോ ഫ്ലൂറൻസ് നാലാമത്തത് ബെൻസോ ഡൈസ്പിൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബാർബിറ്ററേറ്റ്സ് ഈ അഞ്ച് ഡ്രഗ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് പ്രൊപ്പോഫോൾ എറ്റോമിഡേറ്റ് ഐസോ ഫ്ലൂറൻസ് ബെൻസോ ഡൈസ്പിൻസ് ദൻ ബാർബിറ്ററേറ്റ്സ് ഇത്രയും ഡ്രഗ്സ് ആണ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് ആർ ഓഫ് ഓൺ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് എ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബിഫോർ എ സർജറി ഓർ അതർ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർജറിക്ക് മുന്നേ ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ബോധം കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് റൂട്ടാണ് അതായത് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് കൊടുക്കുന്ന റൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻജെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഹലേഷൻ ഉണ്ട് ഓറൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് റാക്ടർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് മീൻസ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഇൻഡാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ നോസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് മീൻസ് ഛർദിയും നോക്കാനും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രൈ മൗത്ത് മീൻസ് വായു ഉണങ്ങി പോവുക നെക്സ്റ്റ് വൺ സോർ ത്രോട്ട് മീൻസ് അട തൊണ്ട അടഞ്ഞു പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ചിൽസ് ആൻഡ് ഷിവറിങ് മീൻസ് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ വിറയൽ അനുഭവപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് വൺ മസിലേക്ക് മീൻസ് പേശിയിലുണ്ടാകുന്ന വേദന നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇച്ചിങ് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ കൺഫ്യൂഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസ് ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസിന് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു പാസിങ് യൂറിൻ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് ബ്ലാഡർ പ്രോബ്ലംസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസിനസ് മീൻസ് തലയൂട്ടിലെല്ലാം അനുഭവപ്പെടാം ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നത് ന്യൂറോപ്പതി ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നർവ് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ മീൻസ് നാടി കോശങ്ങൾ മീൻസ് നാടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ മെൻ്റൽ ഇല്ലനെസ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ്
Det är sämna. Men det är general anesthetik sådana. Sämna. Sämna. Mm. Jag kan sämna mig ute i då. Det är inte det. Sämna mig ute i då. Grusana. 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 Jag kan sämna mig ute i då. Shihana. Okay, and the general anesthetics or no? Uh, general anesthetics. Shihana. Okay. And then? Conscious before surgery. Mm. And the and the months lay the para. Mm, okay. Okay, good. You take the Nishana. What are the roots? Okay, good. Okay, so on. What are the side effects? Hmm. What are the problems? Okay. Okay, good. Okay, good. Shemina. Neuropathy or Nanda? Okay, good. You take the Celia Coyagula Padin or Nanda. Okay, good. You take the Adulia Mechanism of Action. Adelia? Kerkan is a lot, Adelia. Adelia? Kadilim, you take the cake on the lap. Alina? 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 Adilim mute ya? Kelkan nila? Alina? Alina Alex? Shamina? Okay, mechanism bara. Okay. Okay, good. You take it. Adilia. Okay, examples of general anesthetics. Okay. Okay. Okay, good. 
മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് അഡ്ജംഗ്ഷൻ ടു അനസ്തേഷ്യ അഡ് ജംഗ്ഷൻ ടു അനസ്തേഷ്യ സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീ നോട്ടീസ് എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും അഡ്ജംഗ്ഷൻ ടു അനസ്തേഷ്യ മെയിൻ ഹെഡിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സബ് ഹെഡിങ് അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്ഡ് അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്ഡ് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അഗ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ നിങ്ങളുടെ പറയാം അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അഗ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ അതായത് അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് യൂസ്ഡ് ടു അഗ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ അനസ്തേല് അനസ്തേഷ്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ മീൻസ് മയക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന കമ്പോണൻസിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഘടകങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അഗ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ അഗ്മെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഘടകമാണിത് അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്ഡ് ഓക്കെ എന്നൊരു പറയാം അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അഗ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ അനസ്തേഷ്യയിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ഘടകങ്ങളെ മീൻസ് സ്പെസി പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഘടകത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്ഡ് അഡ്ജംഗ്ഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് പെർമിറ്റിംഗ് ലോവർ ഡോസസ് ഓഫ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് വിത്ത് ഫ്യൂവർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് permitting lower doses of general anesthetics with the fewer side effects അതായത് ഇത് എന്തിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് എന്തിനെ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ലോവർ ഡോസ് ഓഫ് ജനറൽ അനസ്റ്റിക്സ് ജനറൽ അനസ്റ്റിക്സിന്റെ ലോ ഡോസ് കുറഞ്ഞ ഡോസുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ സൈഡ് എഫക്ട്സും കുറവായി ഫ്യൂ സൈഡ് എഫക്ട്സും ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടി പറയാം അനസ്തറ്റിക് മെയിൻ ഹെഡിങ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു അനസ്തേഷ്യ ഇൻ ദാറ്റ് അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്ഡ് Anesthetic adjunct എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്സ് ആർ യൂസ് ടു അഗ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അനസ്തേഷ്യ അനസ്തേഷ്യയിലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ വർദ്ധി അഗ്മെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകമാണ് അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്ഡ് ഇറ്റ് പെർമിറ്റിംഗ് ലോവർ ഡോസസ് ഓഫ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സ് വിത്ത് ഫ്യൂവർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇത് എന്തിനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്കിന്റെ ചെറിയ കുറഞ്ഞ അളവുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ അളവിനും സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇത് മൂലം സൈഡ് എഫക്ട്സും എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് അതിന് രണ്ടുള്ള പെർമിഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മീൻസ് ലോവർ ഡോസ് ഓഫ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സിനും സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവർ സൈഡ് എഫക്ട്സിനും സഹായിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ ഷിഹാന മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ 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 ഗുഡ് ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മീൻസ് അനസ്തറ്റിക് അഡ്ജംഗ്സിന് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് മീൻസ് ഡ്രഗ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഹൈഡ്രോ മോർഫോൺ ഹൈഡ്രോ മോർഫോൺ ദെൻ അട്രാക്യൂറിയം ഇതിൻ്റെ ഉള്ള സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് വായിക്കാം ഹൈഡ്രോ മോർഫോൺ അട്രാക്യൂറിയം ദെൻ ബ്രെവിറ്റൽ സോഡിയം ബ്രെവിറ്റൽ സോഡിയം ദെൻ മീതോ ഹെക്സിറ്റൽ മീതോ ഹെക്സിറ്റൽ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ഹൈഡ്രോ മോർഫോൺ അട്രാക്യൂറിയം ബ്രെവിറ്റൽ സോഡിയം ദെൻ മീതോ ഹെക്സിറ്റൽ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഇതിനും പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട് മീൻസ് ചെറിയ അളവിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ നോസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് സെയിം തന്നെ അതായത് ഛർദ്ദി നോക്കാനും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ബി പി ഓക്കെ ബി പി കുറെ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഷിവറിങ
ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നെങ്കിൽ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് അടഞ്ഞ പോലത്തെ ബ്രീത്തിങ്ങോ ആ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും അതാണ് റെസ്പിറേറ്റീവ് ഡിപ്രഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സെല്യ അടാത്ത സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്താ റെസ്പിറേറ്റീവ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്താ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് മൈസ്തേനിയ ഗ്രേവിസ് അതുല്യ വാട്ടി മീൻ ബൈ മൈസ്തേനിയ ഗ്രേവിസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറെ പഠിച്ചത് അറിയോ അതുല്യ ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഓക്കെ അതിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ആർക്കെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും മൈസ്തേനിയ ഗ്രേവിസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയെങ്കിൽ പറയാം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ മൈസ്തേനിയ ഗ്രേവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ഫാറ്റിക് ഓഫ് മസിൽ അതായത് മസിൽസിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തളർച്ച അണ്ടർ വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ മീൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും വോളണ്ടറി കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽസിന് വോളണ്ടറി കൺട്രോളും ഇൻവോളണ്ടറി കൺട്രോളും അറിയോ ഓക്കെ സോന എന്താ വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണോ സോന മ്യൂട്ട് എനിക്ക് ഷമീന എന്താ വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഇൻവോളണ്ടറി പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോള് ഓക്കെ ഗുഡ് അതായത് വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അനാട്ടമിയിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മീൻസ് നമുക്ക് നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം മീൻസ് സംഗതിനെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻവോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മീൻസ് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനം അതായത് ഹൃദയ സ്പന്ദനം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദെൻ ബ്രീത്തിങ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെല്ലാമാണ് ഇൻവോളണ്ടറി വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മൈസ്തേനിയ കേവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന മസിൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തളർച്ച അതാണ് മൈസ്തേനിയ കേവിസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ എനിക്ക് എന്താ സെല്ലിയ മൈസ്തേനിയ ഗ്രേവിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജഷൻ ടു അനസ്തേഷ്യ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അനസ്തറ്റിക് അനിജക്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ മെക്കാനിസം സെയിം ആണ് മീൻസ് ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ജനറൽ അനസ്തറ്റിക്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മെക്കാനിസം ഇല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഹെഡിങ് ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഹെഡിങ് ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെഡേഷൻ ഓർ ഇംപേഡ് അവയർനെസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെഡേഷൻ ഓർ ഇംപേഡ് അവയർനെസ് ഓക്കെ അതായത് ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ നൽകുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സ് അത് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്ന വെച്ചാൽ യൂസ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെഡേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മയക്കത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഇംപേഡ് അവയർനെസ് ഇംപേഡ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സ് ഓക്കെ സെയിം തന്നെ അതായത് അനസ്തറ്റ് ഇൻട്രാവീനസിൽ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടി
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് സെഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പയുടെ അവേർനെസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആയോ റിസാന ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെഡേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഗുഡ് നോട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇൻഡ്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഓക്കെ കേറ്റമിൻ ഓക്കെ സ്പെല്ലിങ് നിങ്ങൾ നോട്ട് നോട്ട് നോക്കി എഴുതാം കേറ്റമിൻ കോമ എറ്റോമിഡേറ്റ് ദെൻ പ്രോപ്പോഫോൾ ആൻഡ് ബാർബിറ്ററേറ്റ്സ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് കേറ്റമിൻ എറ്റോമിഡേറ്റ് പ്രോപ്പോഫോൾ ആൻഡ് ബാർബിറ്ററേറ്റ്സ് ഇത്രയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓക്കെ ഇൻഡ്രാവീനസ് അനസ്തറ്റിക്സിൻ്റെ പാർശ്വരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഡ്രൗസിനസ് ഡ്രൗസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയക്കം സെയിം തന്നെ മയക്കം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈ മൗത്ത് മീൻസ് വായ ഉണങ്ങിപ്പോവുക ദെൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ദെൻ നൊസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഡ്രൗസിനസ് ഡ്രൈ മൗത്ത് ദെൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ദെൻ നൊസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നിഷാന What are the side effects? Okay, good. You take them. Okay. Next, we have contraindication. Okay. Next, contraindications. Okay, in that, first one, hypersensitivity. So, what do you mean by hypersensitivity? ആണോ ഓക്കെ സോന മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിന്റെ മീനിങ് അറിയെങ്കിൽ പറയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫുള്ള് കോണ്ടോ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ പറ ഓക്കെ അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി മീൻസ് ഈ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി പ്രവർത്തിക്കില്ല അതായത് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അതാണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്യൂട്ട് ഇന്റർമീഡിയൻറ്റ് പെർഫൈറിയ അക്യൂട്ട് ഇന്റർമീഡിയൻറ്റ് പെർഫൈറിയ ഓക്കെ പെർഫൈറിയ എന്താ അതില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് സെയിം തന്നെ അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ എക്സാക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബുക്കിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താണ് അക്യൂട്ട് ഇൻഡർമെറ്റൻറ്റ് പെർഫൈറിയ എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം ഇതൊരു മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ഓക്കെ മെറ്റബോളിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് പെർഫൈറിയ എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബുക്കിലുണ്ട് നോക്കുക ഞാൻ നാളെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സീഷ്യസ് സീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എപ്പിലെപ്സി ഓക്കെ എന്ത് എപ്പിലെപ്സി അലീന എന്ത് എപ്പിലെപ്സി ആണല്ലേ സിഷ്യപ്സി കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അലീനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ആർക്കെങ്കിലും എപ്പിലെപ്സി അറിയെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ 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 ആ ഓക്കെ ആ ബസ്മാരോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ അത് സീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിലെപ്സി പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സീഷ്യസ് സൈക്കാട്രിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനിലോട്ട് പോകാം കോണ്ട ഇൻഡിക്കേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അക്യൂട്ട് ഇൻഡർമീഡിയൻറ്റ് പെർഫൈറ ദെൻ സീഷ്യസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ദ പ്രിസൈസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഐ വി അനസ്തറ്റിക്സ് റിമൈൻസ് 
elusive the precise mechanism of action of iv anesthetics remains elusive adayad indinte mechanism of action nu anthundengil remains elusive aanu elusive nu anna pedi kittatha onnaanu but most agent exert their action through potentiation of gaba a receptor activity enna ipdi parayam the precise mechanism of iv anesthetics remain elusive adayad indinte exact mechanism krithyamayittu ullor mechanism elusive aanu elusive nu anna pedi kittatha aanu okay but most agent exert their action through potentiation of gaba receptor activity pashe endana koodalayittum agent gal enganeyanu pravartikkunnathu nu vechittundengile potentiation of gaba receptor activity adayad gaba receptor gaba a receptor nu parna nammal nerthu padichittullana gaba receptor aa gaba receptor inde activity ne poittu increase cheyidattana means inhibition ulla kalivu increase cheyidattana pravartikkunnathu nanu pashe adu exact mechanism alla clear ayo nodi paraya the mechanism of action the precise mechanism of action of iv anesthetics remain elusive yadartha therulla oru mechanism ippolum pidikittatha undu but most agent exert their action through potentiation of gaba a receptor activity engilum koodalayittulla agents um enganeyanu exert pravartikkunnathu nu vechittundengile gaba receptor il poyittu adinte activity increase cheyidattana pravartikkunnathu clear ayo endha dulya ओके 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 ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ഓൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിച്ച ഡെഫിനിഷൻ ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തെറ്റിക്സ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെഡേഷൻ ഓർ ഇംപെയർഡ് അവയർനെസ് അതായത് ഇൻട്രാവീനസ് അനസ്തെറ്റിക്സിൽ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും മീൻസ് പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെഡേഷൻ ഓർ ഇംപെയർഡ് അവയർനെസ് ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു മയക്കം കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് ബോധത്തിൽ ചെറിയ ഇമ്പെയർമെന്റ് വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നതിനുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു കീറ്റമിൻ എറ്റോമിഡേറ്റ് പ്രൊഫോഹോൾ ആൻഡ് ബാർബിട്രേറ്റ്സ് ദെൻ സൈഡ് എഫക്ട്സ് പഠിച്ചു ഡ്രൗസിനസ് ഡ്രൈ മൗത്ത് ഹെഡ് ഏക്ക് ദൻ ഒസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അക്യൂട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പെർഫയർ ദൻ സീഷ്യസ് ദൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പഠിച്ചു ദ പ്രിസൈസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണ് എലൂസീവ് ആണ് എലൂസി എന്ന് പിടിയിട്ടാത്താണ് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഏജന്റ് എക്സെർട്ട് ദർ ആക്ഷൻ ത്രൂ പൊട്ടൻഷ്യേഷൻ ഓഫ് ഗാബ എ റിസെപ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റി എങ്കിലും എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാബ എ റിസെപ്റ്റർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ എക്സാക്ട് മെക്കാനിസം എന്താണ് എലൂസീവ് ആയിരിക്കും പിടിയിട്ടാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം നിങ്ങൾ അന്നന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ പ്രസന്റ് പറയാ അലീന അനുജ അനുജ ഒരു മിനിറ്റ് അനുജ ഇന്നലെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അനുജ എവിടെ സുഖയിലായിരുന്നോ ഓക്കെ വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു ദിവസം എക്സാം ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതുല്യ ഹുസ്ന ഹുസ്ന ആബ്സെന്റ് ആണ് ഓക്കെ നിഷാന റിസാന ഷംന ഷമീന ഷിഹാന സോന ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ആരെങ്കിലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം മാർക്ക് കണ്ടായിരുന്നോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ഓക്കെ 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 അപ്പം എന്താ പറയുക ഇനിയുള്ള എക്സാമിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു യൂണിറ്റ് ആകെ എടുത്തോളൂ അതും കുറച്ച് അതും ആ യൂണിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ആ യൂണിറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മീൻസ് നമ്മൾ ഓരോ ഇതിലും റൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ക്രീഷൻ ദെൻ മെറ്റബോളിസം ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഫാർമക്കോ കൈനാ കൈനറ്റിക്സ് എന്താ ഫാർമക്കോ ഡൈനാമിക്സ് എന്താ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ
അതില് ക്ലിയർ ആയ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഷെമിന ക്ലിയർ ആയ ക്ലാസ് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു